Hello, good morning. Welcome to your channel Inglés para tu vida. In the class of today, I want to work with you an exercise that consists on verbs plus activities. Eh, verbos y actividades. Puede ser verbo acompañado de sustantivo, como en el primer caso tienes going to, going to the gym, ir al gimnasio. Eh, going to the cinema, ir al cine. Going to a restaurant, ir a un restaurante. Going to a football match, ir a un partido de fútbol. Going to a yoga class, ¿sí? Siempre con ING. Puedes repetir conmigo. Going to the gym, going to the gym. Going to a football match, going to a football match. Going to the cinema, going to the cinema. Going to the restaurant. Going to the restaurant. Going to a yoga class. Going to a yoga class. Ir a una clase de yoga. En el segundo ejemplo, in our second example, tenemos going for a. O sea, going, pero cuando va going for a. Ir a correr, ir a caminar. ¿Sí? Pero en inglés decimos going for a run, cuando quieres decir ir a correr. Y going for a walk, cuando quieres decir ir a caminar. Puedes repetir conmigo. Going for a run, going for a run, going for a walk, going for a walk. En el ejemplo número 3 tengo going con ing y puede ser going swimming, ir a nadar, going swimming, going clubbing, salir con los amigos, ¿sí? ir a bares, going clubbing, going clubbing, going skateboarding, going skateboarding, ir a esquiar, ¿sí? Eh, pero eso es con, con tabla, ¿no? Con tabla de skate. Eh, going snowboarding es con tabla, pero en la nieve. Going snowboarding, going snowboarding. Eh, luego, cuando es playing, hay varias, eh, varios ejemplos aquí, pero aquí hay algunos. Playing video games, playing video games. Playing eh, football, playing football, playing the guitar. Tocar los instrumentos siempre va con playing, playing the guitar, playing the piano, playing the violin. Y en el caso de doing, tenemos doing yoga, hacer yoga, doing yoga. También en la última parte hay otros verbos, por ejemplo, eh, renting a video, alquilar un video, eh, surfing the internet, ¿no? eh, navegar en internet, renting a DVD, alquilar un DVD. Y el último que tengo aquí es listening to the radio escuchar la radio ok de qué me sirve este ejercicio este ejercicio te va a servir básicamente para ver en qué momentos utilizas los verbos going to con sustantivos los verbos eh, going to con un verbo en ing que se convierte en sustantivo porque aquí al decir going swimming estoy diciendo ir a nadar ¿sí? cuando digo going clubbing salir con mis amigos Uh -huh. Entonces es para ganar un poco de vocabulario. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirte a este tu canal Inglés para tu vida desde tu cuenta en Gmail completamente gratis. Darle clic al botón de me gusta y nos vemos en una siguiente clase para continuar aprendiendo inglés. Bye.